Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einer weiteren Folge von Subverse. Heute gibt es die zweite Folge von der letzte, also es ist so, das was ihr heute zu sehen bekommt, gehört eigentlich zur Story, ich habe es aber geteilt. Deswegen, heute gibt es einen Kampf, Leute, und zwar wir spielen mit dieser Piratin, ja, also, los geht's. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie eine Russin ist oder so. Weil die hat so einen komischen Akzent. What? Die hat aber zwei geile Schläge. Schaut. Also, wartet. Ja, wartet mal. Zurück. Get out of my way. Get out of my way. Oh yeah. Das ist ja zweiter Schlag. Zwei Stunden später. <lacht> Au. Genau. Aus dem Weg. Ihr Blöden. Ich mache alle kalt. Die hat aber ziemlich geiles Schwert. Und wenn wir die als in unserem Team haben, Leute. Dann gute Nacht. Also, wenn wir die in unserem Team haben, dann weiß ich nicht, wo ich sie einsetzen soll. Entweder... Ich habe jetzt zweite Limit verschwendet, ich weiß nicht, was das uns gegeben hat, aber egal. Ähm, entweder setze ich sie doch hier, weil die ist ziemlich cool, auch wenn das Nahkampf ist. Also auch wenn sie Nahkämpferin ist, ist die ziemlich cool. Beim Kämpfen. So, wer mal als erstes? Ich will diese hier. Ich will diesen Schlag. Wartet. Hm. Reicht nicht aus. Du bist tot. Get out of my way. Drei Stunden später. Get out of my way. Zum Glück müssen wir wirklich nie drei Stunden kämpfen, Leute. Aber die werden immer mehr und mehr. Oh ja, wenn ich die jetzt alle erwische, alle drei. Nein. Das werde ich wohl nicht schaffen. Wobei... Wartet mal. Zwei von euch schaffe ich. Na gut. Ein und so. Die hat ziemlich coole Schläge drauf. Na komm, du auch hinten und dann kann ich euch beide killen, Mann. Ja, genau. Also. Keine Chance, Mann. Und die heilt sich, glaube ich. Wenn sie jemanden killt, heilt sie sich. Vier Stunden. Ey, wie lange kennt sie denn? Oh, scheiße. Jetzt wird's knapp. Leute, jetzt wird's knapp. Jetzt muss ich mal gucken. Schaffe ich die zwei? Yep. Minus zwei. Ob wir das schaffen? Geht auch durch mein Weg. Jetzt ist die Frage, wie 
schaffe ich denn? Nein, zu weit. Hier glaube ich, so kann sie nicht schlagen. Moment. Ja, die kann nur so schlagen. Das heißt... Das heißt, Leute, wartet. Ich muss überlegen. Schaffe ich die zwei? Ja. Hab geschafft. Bleiben nur noch zwei. Die machen aber ziemlich kleinen Schaden. Ja, wartet. Beide. Killen. Yeah. So, mal gucken, Leute, ob das jetzt, ähm, ob wir jetzt das, äh, ob ich das als Folge mache. Und also, das wird eine reine Kampffolge, oder? Ob wir noch dieses Gelaber mal anhören. Weil wenn das zu lange ist. We've got a serious fucking problem here. I need you to get to the bridge right now. Oh, okay, okay, I get it. I fucked the Huntress. It's weird, you're a bit miffed. But she came onto me, all right? What? No, I, I don't give a fuck about that. Something crazy is happening. Get up here now. Oh, nein, das wird noch gelaber kommen. Ich hoffe nicht lange. in what is being hailed as the largest and jizziest terrorist attack in the history of Prodigium. It appears the entire Imperium capital's atmosphere is currently coated in what has been identified as a giant, concentrated ball of monster cum. Responsibility for the attack has been claimed by General Elizabeth Blythe, leader of the Requital. She shared her motivations in a stirring address which included the shutdown of New Vegas, as well as a variety of other bullshit decisions made by Lady Casadora with the support of the Senate. Communications in and out of the planet have proven to be impossible, and all attempts to demolish the barrier have failed. Ships attempting to enter or exit it have simply gotten stuck, or even worse, absorbed into the smelly splooge void. What makes this whole thing fucking terrifying is that nearly the entire Senate, along with Lady Casadora, were meeting at the time of the attack. Thus, Prodigium is without a stable functioning government or contingency plan. In other words, holy fucking shit. Fortunately, Empress Celestina was not present. Also, Senator Erarch of the Lanconians, long known for his partying antics, was sleeping off one hell of an all-nighter in his space mansion and simply failed to show for the session. That lucky bastard. Currently, the only Senate representative not trapped under a planet-wide barrier of seminal fluids, Erarch assured the people of Prodigium of immediate retaliation against the Requital, which he stated was necessary in order to stop their superweapon from busting another load once they're ready for round two. However, he was also quick to add that we need to, quote, give him a minute due to the fact that he's super hungover and, quote, just can't deal with this shit right now. Empress Celestina, unfortunately, could not be reached for comment, as she is busy meditating atop the Imperium Palace. I believe I speak for us all when I say that I hope she finds enlightenment fast, because it would be nice to have some kind of guidance during the greatest fucking emergency ever. <laughs> 